வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு கணித தேர்வு வந்து நீங்கள் கிழமை நடக்க போகுது அந்த கணித தேர்வில் நீங்கள் எதை எதெல்லாம் பார்த்துருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு ரீகால் அதாவது ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு வீடியோ இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று கல்வியாண்டில் ஏப்ரல் மாதம் நடந்த வினாத்தாள் மற்றும் அதற்குரிய அட அரசு ஒரிஜினல் அந்த ஆன்சர் கீ இருக்கும் இல்லையா அந்த ஆன்சர் கீழ் வந்து நீங்கள் எதை எதெல்லாம் எழுதினா அந்த ஸ்டெப் மார்க் மட்டும் வழங்கப்படும் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஆன்சர் கீயை பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்தந்த பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு இத்தனை மதிப்பெண்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டெப் வைஸாக கொடுத்துருப்பாங்க ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதல் பாயிண்ட் இந்த ஃபார்முலா எழுதியிருந்தால் இத்தனை மதிப்பெண்கள் அடுத்த இந்த ஸ்டெப் இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு இத்தனை மதிப்பெண்கள் விடை சரியாக வந்துச்சுன்னா அதுக்கு எத்தனை மதிப்பெண்கள்னு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஆன்சர் கீ தேவை அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதை ஒரு வீடியோவாக நான் மேக் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் முதல் கமெண்ட்டாக என்னுடைய கமெண்ட் இருக்கும் அதில் எத்தனை லைக் வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த வீடியோ தேவைன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்த வீடியோவாக அதை போடலான்ட்ருக்கேன் நம்ம பார்க்க வேண்டியது பத்தாம் வகுப்பு கணித தேர்வை பார்த்த வரைக்கும் அனைவருக்குமே மிக கடினமான ஒன்று இன்னொன்று நூறு சதவீதம் நூற்றுக்கு நூறு மதிப்பெண்கள் பெறுவதற்கு மிக எளிதான ஒரு பாடம்னு சொன்னாலும் அதுதான் பல மாணவர்களுக்கு கடினமாக இருக்கக்கூடிய பாடம் அப்படின்னம்னாலும் அதுதான் அந்த கொஸ்டின் பேட்டர்ன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதல் பதினைந்து ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் அந்த ஒரு மதிப்பெண் வினாக்களை பொறுத்த வரைக்கும் புக் பேக் கொஸ்டின் ஒவ்வொன்றுலையுமே பத்துலேருந்து இருபது வரைக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த புக் பேக் கொஸ்டின் ஒன் பேட் எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னம்னாலே கண்டிப்பாக பத்துலேருந்து பனிரெண்டு ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் அந்த புக் பேக் கொஸ்டினில் தான் வரும் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு வரைக்கும் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீங்கள் செஞ்சு பார்த்து சொல்கிற மாதிரி ஃபார்முலா ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி நீங்கள் பண்ணக்கூடியது மாதிரி புக்குக்குள்ளேருந்து கேட்பாங்க க்ரியேட்டிவ் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதனால் புக் பேக் ஒன் பேட் எல்லாத்தையும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு அடுத்தபடியாக நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இருபது மதிப்பெண்கள் முழுதாக உங்களுக்கு தரக்கூடியது கிராப் ஜாம்ட்ரி அந்த கிராப் ஜாம்ட்ரி வந்து சாப்டர் நைன் டென் இது ரெண்டில் இருக்கக்கூடியதை தெளிவாக பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த கிராப் ஜாம்ட்ரி வந்து நீங்கள் தெளிவாக போட்டுடலாம் அதற்கு வந்து நீங்கள் எதை எதெல்லாம் பார்த்துருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு நான் கீழே கொடுத்துருக்க அந்த ஸ்லாப் புக்கோட பிடிஎஃப் லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னு நம்மளால் எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பத்து இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் அதாவது கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து தேர்ட்டி வரைக்கும் பத்து இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் அதில் ஒம்பது வந்து நீங்கள் எழுத எதனாலும் சூஸ் பண்ணி எழுதலாம் ஒரு கொஸ்டின் வந்து கம்பல்சரி கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி வந்து கம்பல்சரி கொஸ்டின் அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் அட்டன் செஞ்சாகணும் அடுத்து ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி ஒன்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் அதாவது அந்த இதில் ஒன்பது ஃபைவ் மார்க் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எட்டு தான் நீங்கள் கீழே இருக்கிறத அட்டன் பண்ணணும் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து கம்பல்சரி கொஸ்டின் அதை உறுதியாக நீங்கள் அட்டன் பண்ணியே ஆகணும் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஸ்லாப் புக்கில் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இது நமக்கு பயன்படுமா இல்லையாதுங்கிறது உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா கிடச்சிரும் அதுக்காக நீங்கள் கிராப் ஜாம்ட்ரியில் சில முக்கிய குறிப்புகள்னு சொல்லி எதெல்லாம் எதிர்பார்க்கணும் எப்படியெல்லாம் அதை எழுதணும் அப்படிங்கிற ரிவ்யூ வந்து இதுலேயே கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதல்ல வந்து செங்குத்து கோடு கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ குத்துக்கோடு குத்துக்கோடு கொடுக்கப்பட்டால் முக்கோணம் வரைதல் அப்படின்றது ஒவ்வொன்றுக்கும் இப்போ பத்து பத்து மாதிரிகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நடுக்கோடு கொடுக்கப்பட்டால் முக்கோணம் வரைதல் அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது இது எல்லாமே நீங்கள் சிறப்பாக பயிற்சி பண்ணியிருப்பீங்க முக்கியமாக உங்களுக்கு தேவையானது ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் அந்த ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் எல்லாமே இந்த பிடிஎஃபில் இருக்குது உதாரணத்திற்கு ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் பார்த்தோம்னா அழகு இரண்டு மையங்களின் தொடர் வரிசையில் தொடர்களும் அப்படிங்கிறதுல வந்து ஒன்பது கொஸ்டின் வரிசையாக எல்லாத்துக்குமே புக் பேக் கொஸ்டின் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க சில கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின் இருக்கும் அதனால் இதுக்கு இருக்க ஆன்சர் வந்து ஒவ்வொன்றும் முடிஞ்சனையும் இருபது கொஸ்டின் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கு கீழே கீழே இருபது ஆன்சர் வந்து கீழே கொடுத்துருக்காங்க இதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அடுத்து இயற்கணிதம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யூனிட் த்ரீயில் இருக்கக்கூடியது ஃபிஃப்டீன் ஒன் வேர்டு இருக்குன்னா அந்த ஃபிஃப்டின் ஒன் வேர்டு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கீழே வந்து ஆன்சர் விடைகள்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு குறித்து பயிற்சி பண்ணிங்க அப்படின்னம்னாலே இந்த ஒரு நாள் இதற்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேர்வுக்கு பயன் இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல எல்லா சாப்டருக்குமே கீழே கொடுத்துருக்காங்க இதோட பிடிஎஃப் வந்து நான் கீழே லிங்க்கில் கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து ஃபைவ் மார்க் கொ
செக் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ரீகால் பண்ணுறதுக்கு மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்